ഹലോ മൈ ഡാർലിംഗ് പ്രഗീസ് ആൻഡ് മോംസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുഞ്ഞു വാവകളുടെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിലും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശൻ പോകാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ഹാർഡായിട്ട് പോവുക ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ മോഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രഷറും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരുമ്പോഴോ മിക്ക സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവരാ ബലം പിടിച്ചിട്ടുള്ള കരച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കും ഉണ്ടാകും അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടിട്ടാണ് അത് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര പെയിൻ എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ആ മോഷൻ പോകാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് മോഷൻ പോകാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലി പെയിൻ ഉണ്ടാകും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയർ എപ്പോഴും വേദന കൊണ്ടിങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടും ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൂളായിരിക്കും ദെൻ ആ പോകുന്ന മോഷനിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാമൊക്കെ ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ക്ലൂസ് ആൻഡ് ദെൻ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിപ്പോൾ സോളിഡ് ഫുഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ആ സോളിഡ് ഫുഡ്സ് വഴിയായിരിക്കും ആൻഡ് അതല്ല എങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്ക് വഴിയായിരിക്കും ഫോർമുല മിൽക്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ഫാക്ടർ മേ ബി ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഡിഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇല്ലാതെ വരിക ആൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ അലർജി കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും പാലിൽ ഓൾറെഡി ഫോർമുല മിൽക്കിലൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കിലും പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അലർജി കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ അതർ വൺ ഇസ് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് കുഞ്ഞിന് വരുന്ന ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് അത് ഡ്രൈ സ്കിന്ന് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഫാറ്റിക് ഇതെല്ലാം ഈ സ്ലോ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞിന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡീസിലൂടെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം ഏതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആണ് ആപ്പിളിൽ ഒരുപാട് ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്താ പറയുക ആപ്പിൾ നല്ലപോലെ എടുത്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് അത് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കിൻ കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കളയണ്ട എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇതൊരു സിക്സ് മന്ത്സിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ആൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് ഉണക്കമുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് ഉണക്കമുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം തലേ ദിവസം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പൾപ്പകം ഇങ്ങോട്ട് പോരും വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോരും അത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത
ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓർഗ നമ്മൾ സോളിഡ് ഫുഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് മന്ത് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബേബി എങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ മോഷൻ പോകുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പയ്യെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോള് മോഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആയിക്കോളും ആ ഭാഗം പൊട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പൊട്ടില്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബലം പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത അടുത്തതാണ് ടൊമാറ്റോസ് ടൊമാറ്റോസ് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ഒരു ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ മാക്സിമം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആ ടൊമാറ്റോസും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും ആൻഡ് അടുത്തതാണ് പെരുംജീരകം പെരുംജീരകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി വലിയ ജീരകം സാദാ ജീരകം അല്ല സാദാ ജീരകം കുഞ്ഞതല്ലേ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പെരുംജീരകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി വലുതായിട്ടുള്ള വലിപ്പമുള്ള പെരുംജീരകം അത് എന്താ പറയുക ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ തിളപ്പിച്ച പെരുംജീരകം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അവരെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അമ്മമാർ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ പെരുംജീരകം അത് ഇതുപോലെ ട്വൈസ് ഇടയിൽ കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വഴി കുഞ്ഞിനും കിട്ടുമല്ലോ മിൽക്ക് പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും കിട്ടുമല്ലോ ദെൻ അടുത്തതാണ് പപ്പായ പപ്പായയും മോർ ദാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഉള്ള ബേബിക്ക് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് പപ്പായ ഒരുപാട് ഫൈബർ കണ്ടൻറ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആൻഡ് അടുത്തതാണ് സബർ ജില്ല സബർ ജില്ല ഒരു ഫോർ മന്ത്സിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്നത് സഹായി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആൻഡ് അടുത്തത് മേ ബി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് കുറവായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് സോളിഡ് ഫുഡ്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ വാട്ടറി കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ സംഭവിക്കും ഇതൊഴിവാക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സൂപ്പോ ജ്യൂസ് വെള്ളം പാൽ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക ആറ് മന്ത്സ് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അമ്മ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രസ് മിൽക്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്നത് തടയാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആൻഡ് അടുത്തത് വാം വാട്ടർ ബാത്താണ് വാം വാട്ടർ ബാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന് ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ആ ബാത്ത് ടബിൽ കുറച്ച് വാം വാട്ടറിൽ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് നേരം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുത്തുക ഇരുത്തുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും ബാത്ത്ടബ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ വാം വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചെറു ചൂടുവെള്ളം ആട്ടോ വലിയ ചൂടൊന്നും പാടില്ല ആൻഡ് ആ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കരുത് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുഞ്ഞിനെടുക്കുന്നത് പയ്യെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക പയ്യെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആ കുഞ്ഞിന് മേത്തൊഴിക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രം ചൂടാക്കുക ഓവറായിട്ട് ചൂടായി പോയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാതെ എത്രയാണോ കുഞ്ഞിന് മേത്തൊഴിക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം അത്രയും മാത്രം ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ആൻഡ് അടുത്തത് മസാജാണ് ഈ വാം വാട്ടർ ബാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തത് മസാജാണ് മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പയ്യെ പയ്യെ ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ തൊട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഇത് കോൺസ്റ
തടയുന്നതിന് സഹായിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് നല്ലപോലെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഗീയും ബട്ടറൊക്കെ ബട്ടർ ഇപ്പോൾ ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒരു പരിധിവരെ അത് പരന്നത് തടയാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ വേസിലൂടെ കോൺസ്റ്റിപ്യൂഷൻ തടയാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ബിക്കോസ് ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ഒരിക്കലും ഹാർഫുൾ ആയിരിക്കില്ല ഈ ടൊമാറ്റോസും അതുപോലെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടോളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രീഷനോട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിപ്യേഷൻ മാറുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ പീഡിയാട്രീഷനോട് ചോദിക്കുക ഒട്ടുമിക്ക മീഡിയാട്രീഷ്യൻസും കുഞ്ഞിന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല കുഞ്ഞു വാവുകൾക്കൊക്കെ അവരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനേ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രീഷനോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ അടുത്തായിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ബിക്കോസ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു